गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग हमारे साइंस वर्बों की चैप्टर थर्ड की प्रैक्टिस शीट वन करेंगे ओके तो फर्स्ट है हमारा फ्लिंदा प्लांट फ्लिंदा प्लांट में फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेस सॉर्टेड डिसीजेस तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा एंथ्रैक्स तो फर्स्ट का ये क्या हो गया Then second question है आपका आर्गोरा इज अ वेराइटी ऑफ डैश आर्गोरा किसकी वेराइटी है तो ये मूल की वेराइटी है टूसर इज अ वेराइटी ऑफ टूसर किसकी वेराइटी है फिर The large scale rearing of silkworm is called it. Is the answer we will write? Sericulture. Then next is your the dash of sheep is used to make wool. So what will we write? Please. Then last है आपका सिर्फ वॉन्ग फीड ऑन डैश लीव तो एफ हो जाएगा हमारा मलबेरी लीव तो ये था आपका फर्स्ट फिलेंडर ब्लांक कंप्लीट हो गया सबका कृति रवि जानब कंप्लीट हो गया आपका हाँ मैम अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली तो इसमें आपका फर्स्ट बोला गया एंड द कूपन इज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा इसका आंसर द कूपन इज मेड ऑफ ए प्रोटीन Then second question है आपका लोही ब्रीड ऑफ शीप आर यूज टू मेक कार्पेट तो इसका करेक्ट आंसर है नली ब्रीड ऑफ शीप आर यूज टू मेक Then आपका थर्ड क्वेश्चन है इंडिया लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड तो इसका आंसर है चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ Silk in the world. इसके बाद में आपका next question है the eggs of silk moth are 
कलेक्टेड टू ऑप्टेन सिल्क तो क्या लिखेंगे the cocoon of silk moth are collected to ऑप्शन सर फर्स्ट वाला सबका कंप्लीट हो गया देन आपका लास्ट क्वेश्चन है The under fees Kashmiri sheep are used to make pashmina shawls. So, क्या लिखेंगे The under fees of Kashmiri goat are used to make pashmina shawls ye hai aapke rewrite the false statement कंप्लीट हो गया सबका हो गया हो गया चलिए अब आपका नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म तो डिफाइन टर्म में फर्स्ट आता फर्स्ट है आपका शेयरिंग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग she please with a thin layer of skin ye hai aapka sharing ab next hai aapka scoring इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सूली वॉशिंग द श्रेड skin in tanks
देन नेक्स्ट है आपका कुकुन कुकुन में लिखेंगे द स्टेज वेन द कैटरपेला कवर्स इट्स completely with silk fibers first second complete ho gaya देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी रियरिंग ऑफ सिल्क रीलिंग ऑफ सिल्क द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ thread from the cocoon for use as silk ye hai aapka reeling then last hai aapka sorting the process that involves separation of different textures of hair of the sheep after ये है आपका डिफाइन द टर्म्स कंप्लीट हो गया सबका हाँ हो गया अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका शेयरिंग ऑफ शेप इज डन इन हॉट वेदर तो आपको क्या करना है आपको इसका रीजन बताना है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में से लिख लेंगे शेयरिंग ऑफ शेप इज डन इन हॉट वेदर उसके बाद से आगे लिखेंगे सो दैट द शेप ग्रो हेयर before winter and are protected from the cold ye hai aapka फर्स्ट रीजन उसके बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप तो पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में से लिखेंगे शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप उसके बाद से लिखेंगे बिकॉज मैम ये फ्रॉम द के आगे कोल्ड लिखी है हा बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेट उसके बाद में आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन वोलिंग क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर तो इसका आपको रीजन बताना है तो क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे वोलिंग क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर उसके बाद से हम लिखेंगे बिकॉज दे trap heat and prevent it from escaping इतना कंप्लीट हो गया सबका यस मैम नेक्स्ट है आपका शीप एंड याक हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर तो इसको आपका रीजन बताना है तो यहां से पहले लिखिएगा क्वेश्चन से शीप एंड याक हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर बिकॉज Hair, because hairs trap a lot of air, which
being a poor conductor of heat keeps the animals warm इसके बाद में आपका लास्ट स्टेटमेंट है शेयर्ड स्किन ऑफ शीप इज वॉस्ड इन टन तो क्या हम बताएंगे शेयर्ड स्किन ऑफ शीप इज वॉश इन टन टैंक के बाद से आगे लिखिएगा सो एस टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डस्ट ये थी आपकी प्रैक्टिस शीट फर्स्ट प्रैक्टिस शीट फॉर सब पर कंप्लीट हो गया यस मैम चलिए अब हम लोग हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शीट पे प्रैक्टिस शीट तो प्रैक्टिस शीट टू में हमारा फर्स्ट है गिफ्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग हमें क्या करना है हमें जो भी क्वेश्चन uh, दिए गए हैं उनके टू टू एग्जाम्पल्स बताने हैं तो फर्स्ट है आपका आता है एनिमल्स फाइबर तो एनिमल फाइबर का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क देन सेकेंड है आपका एनिमल्स दैट ईल्ड वूल मीन्स वो एनिमल्स जिनसे क्या मिलती है हमें वूल मिलती है तो हम क्या लिख लेंगे शीप कैमल देन थर्ड है आपका वेराइटीज ऑफ सिल्क सिल्क की वेराइटीज दसर एंड मोगा Then uh, fourth है आपका ब्रीड ऑफ शीप नली एंड सेकेंड है आपका लोही देन लास्ट है आपका स्टेट इन इंडिया वे आर शीप आर फाउंड एंड रेयर क्या हो जाएगा आपका गुजरात एंड पंजाब ये है आपके गिफ्ट टू एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया सबका हाँ मैम हो गया अब नेक्स्ट आते हैं आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 
तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल तो फर्स्ट आंसर लिखिए द शेयर बिलीज इज वॉश्ड इन टैंस टू remove dot dust grease the ship here as then sorted the small fluffy fibers called it bird as picked out of the hair the fibers are then tied in different colors the ma'am wo aap call ke baad call ke baad hai bird b u r r bird the fibers are then स्ट्रेट इन कॉम एंड रोल इन टू यार्ड द लॉन्गर fibers are made into wool and the shorter fibers as woven into woolen cloth ye hai aapka answer first कंप्लीट हो गया सबका हम लास्ट लाइन में फाइबर आर के बाद क्या लिखा फाइबर आर वूवेन 
into woolen cloth. Okay, Kriti. Yes, ma'am. So, sabka complete ho gaya. Answer first. Yes, ma'am. So, next class mein ham log iske jo hamare question answers baaki ke baj gaye hain, unko complete karenge. Okay. And one more thing, aap logo ko science mein jo chapters padaye gaye hain, first, second, third. वो सब आएंगे फोर सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके हाँ फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओके तो सब क्या करिएगा अच्छे से रेडी कर लीजिएगा ओके यस मैम थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू मैम थैंक यू मैम